पापा मतलब अकेले हैं और पल्लेदारी का काम करते हैं जब मेरी शादी होने की थी तो ये लोग बोले कि इतना दहेज नहीं दोगी नहीं दोगे तो शादी नहीं शादी नहीं करेंगे बारात वापसी ले जाएंगे उस टाइम मेरे पापा ने एक बीघा खेत मेरी शादी में बेचा आज वो रहता जी आज वो रहता तो मतलब दो भाई हैं तो ये तो नहीं होता कि कम पड़ता किसी के लिए अभी वो छोटे हैं तो नहीं कोई कहेगा लेकिन बड़े होंगे तो क्या पता भाभी हो कोई भी ताने तो मारे तो मुझे ये लगता था मेरे पास कोई भाई भाई नहीं है भाई होता तो मेरे घर आता मतलब बहुत बहुत चीज़ें सोच सोच कर रोती थी पर हम मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मेरे पास भाई नहीं क्योंकि मेरे पास बड़े भाई हैं और यहाँ पर इनके साथ भाई हैं तो मुझे यही नहीं लगता कि मेरे पास कितने भाई भाई की गिनती नहीं इतने सारे भाई हो गए मैं यही चाहती हूँ कि मैं हर माँ बाप से और जो भी सास ससुर जिसके किसी के हैं मैं यही सोचती हूँ किसी की बेटी है तो वो भी तो बेटा ही है जरूरी तो नहीं मुझे तो ये नहीं लगता कि बेटा क्या कर सकता और बेटी क्या नहीं कर सकती है आज मैं भी हूँ मेरे मम्मी पापा मेरे भाई बहन छोटे तो जो मेरे मम्मी पापा जो प्यार मुझसे पाते हैं वो तो मेरे भाई बहन अभी छोटे तो ये तो नहीं पता कि बेटा ही अच्छा निकलेगा बेटा ही कमा के माँ बाप को खिलाएगा कि बेटी नहीं और खिलाएगी आप लोग जान गए होंगे इससे अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि इनके चेहरे के पीछे जो हंसता हुआ चेहरा है उसके पीछे कितना दर्द है अभी मायके में रहती हैं और ये फैमिली मैटर है उस पर हम ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे हर लोगों के फैमिली में ऐसा होता है लेकिन कुछ फैमिली ऐसे होती हैं जो अपनी एक अलग पहचान करती थी लोग कहते थे आर्केस्ट्रा वाली कभी किसी का शादी होता था तो कहते थे ना कि अरे आर्केस्ट्रा वाली अरे किस लिए आर्केस्ट्रा लक्ष्मी है ना बुला लो उसको हमारे ही फैमिली के जो बाहर के लोग हैं ना जो सच तो जो है कि मैं अपने मन में ही लेके रो लेती हूँ और पब्लिक को यही दिखाती हूँ कि मैं कॉमेडियन हूँ तो मैं हंसती हूँ पर अंदर बहुत सारे दुखे हैं लेकिन मैं सबके साम सबके हर जो बहुत से यूट्यूबर हैं दिखाते हैं कभी खाना नहीं है तो कभी गैस नहीं है कि कोई मार रहा है कभी पति गाली दे रहा है ये चीज़ें हम नहीं दिखा सकते नमस्कार दोस्तों मैं अंगारा लाल अभी मैं जनपद संत कबीर नगर में हूँ हमारे साथ देख रहे हैं कि यूट्यूब क्रिएटर हैं आज के डेट में यूट्यूब क्रिएटर बहुत लोग हैं और जानते हैं कुछ लोग अपना सम्मान पाने के लिए यूट्यूब पर आते हैं कुछ लोगों का शौक़ होता है और कुछ लोगों की मजबूरियाँ होती हैं वैसे हमारे चैनल पर जितने लोग आए होंगे उसमें ज़्यादातर लोग देखे होंगे कि वो काफ़ी परेशान रहती हैं तो ये भी थोड़ा बहुत परेशान है वैसे कभी आप लोग इनको वीडियो में देखे नहीं होंगे कि ये काफ़ी परेशान दिख रही हैं हंसता हुआ चेहरा हमेशा सामने दिखाती हैं और यही होना भी चाहिए ये नहीं कि मालती राज विष्णु राज की तरह जो हुआ उसको डाल दो है ना तो ये हमेशा अपना जो सामने जो दिखावे का चेहरा है वो अलग और बैकग्राउंड में क्या है वो अलग है तो अभी तक आप लोग तो इनका शार्ट वीडियो या कॉमेडी वीडियो जो भी एक्टिंग देखते होंगे बड़ा अच्छा लगता होगा कि नहीं हाँ नाम लक्ष्मी जी है ना लक्ष्मी जी बहुत अच्छा एक्टिंग करती हैं बहुत अच्छा शार्ट वीडियो रील बनाती हैं लेकिन इस अच्छाई के पीछे क्या दर्द है वो थोड़ा सा हम जानेंगे क्यों इतना संघर्ष करके आप लोग को हंसता हुआ चेहरा दिखाती हैं थोड़ा सा वो भी देखिए तो सबसे पहले आपका स्वागत है तो नमस्ते प्रणाम मैं एक्टर विजयलक्ष्मी और बोलिए भैया चैनल का क्या नाम है जी मेरे चैनल का नाम है बिने परी ऑफिशियल और जो हमारा मतलब बड़ा है जो मतलब जिसमें हम कॉमेडी करते हैं तो उस उसका नाम है खुरदंगी बाबा कॉमेडियन ये कैसे जहन में आ गया कि नहीं हम एक्टिंग करें और यूट्यूब पे चलें सर जैसे सबको देखते थे तो हमारा भी मन गया क्योंकि हमारे अंदर वो टैलेंट है अच्छा। एक्टिंग हमें करना भी बहुत पसंद है और क्या है कि मतलब हर बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं तो उनके पास अलग अलग अपना काम करने का जरिया है तो हमें लगा कि हमारे पास भी एक एक जरिया है तो हम भी इस पर काम करेंगे और हम भी वायरल होंगे और इससे अपना पैसा कमाएंगे घर परिवार भी चलाएंगे बस तो ये शादी के बाद आप इस पर आए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे या फिर शादी से पहले ही आप कर रहे हैं नहीं नहीं अभी हमें आए हुए यहाँ पे शायद दो तीन महीना हुआ है दो ही तीन महीना जी दो तीन महीना हुआ है दो महीना हुआ होगा लगभग और मतलब बनाते थे छुप छुप के इंस्टाग्राम पे जो कि फैमिली को किसी को नहीं पता था तो मतलब बनाते थे और जब घर में सबको बुरा लगता था किसी को नहीं पसंद सोशल मीडिया क्योंकि बहुत लोगों ने गंदा कर दिया सोशल मीडिया को तो नहीं पसंद है तो जब घर वाले देख लेते तो डिलीट कर देते थे अच्छा पूरा वीडियो डिलीट जी वीडियो डाउनलोड करके डिलीट किया हम मतलब पब्लिक नहीं करते थे अच्छा। तो इंस्टाग्राम पे तो तो फॉलोअर्स अच्छे होंगे हाँ उस पर हमारे मतलब 9000 9000 और एक पे 1200 ऐसे ऐसे थे पर क्या जब घर जब मतलब घर में कोई देख लेता था पूरा डिलीट कर देते पासवर्ड याद ही नहीं होता था तो पहली बार कौन जाना कि आप यूट्यूब पर काम करें और छूट दे दिए सर पहली बार जैसे हमने एक वीडियो बनाया फिर भैया के बारे में हमें कुछ पता चला तो मतलब कोई था उनके साथ मतलब ये मिले थे इनके पास उनका नंबर था तो फिर हम इनको मैसेज किए कि भैया हम साथ में काम करना चाहते हैं उनका नंबर नहीं समझा मैं
तो उन्हीं के पास उनका नंबर तो बोले कि, कि मतलब लक्ष्मी जब तुम काम करना चाहती हो तो एक हैं कॉमेडियन हैं उर्दंगी बाबा हम कहें कहाँ के हैं तो बोले कमरिया घाट है उधर ही के हैं अपने ही मतलब क्षेत्र के हैं बहुत अच्छे हैं तो हम पूछे कि मतलब वीडियो कैसे बनाते कहते वो अश्लील मुक्त वीडियो फिर बोले कि फिर तो हम भी काम करना चाहेंगे तो फिर इनसे बात हुई तो ये बोले कि ठीक है आप आइए लेकिन किसी गार्जियन को लेके आइएगा तो उस टाइम कोई था नहीं मम्मी नहीं थी पापा का तबीयत खराब तो चली गई थी दिल्ली तो बगल की माँ भी है उनको लेके हम आए थे तो इनसे मेरे मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा फिर इन्होंने अपनी मतलब टीम में हमें शामिल कर लिया तब से इनके साथ कॉमेडी वीडियो बनाते हैं फिर इन्होंने मेरा चैनल बनाया बिना परी ऑफिशियल नाम से उस पर मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ कॉमेडी वीडियो हृदंगी बाबा कॉमेडियन पर बनाती हूँ तो मतलब परमिशन खुद ही आप लेके चली नहीं परमिशन नहीं ले पहले हम घर में जब इनसे बात हो गई तो इन्होंने बोला अपना एक कुछ वीडियो भेजो जिस पे आप शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो पहले का जो डाउनलोड वीडियो था वो इनको भेजे तो घर में बात किए तो जो हमारी मौसी हैं वो मतलब हम बहुत सपोर्ट करती हैं उन्हें भी पता मेरा एक्टिंग अच्छा लगता है तो फिर हमारे हस्बैंड से बात करी उनको नहीं पसंद आता तो उन्होंने बोला देखो बना तो रही लेकिन एक सीमा तक क्योंकि हम देख रहे हैं पूरा सोशल मीडिया गंदा हो चुका है तो हम बोले आप हम पे विश्वास करिए और आपका विश्वास जो है मैं कभी हटने नहीं दूंगी और बहुत अच्छे से बनाऊंगी बस आप मेरा साथ दीजिए तो वो बोले ठीक है मेरा भी साथ है और मेरे मम्मी पापा भी मतलब फुल सपोर्ट देते हैं हाँ मतलब आपके पति जी भी तैयार जी वही उन्हीं का तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट है मेरा लेकिन ज्यादा अब देख रहा हूँ कि आ, अभी बता रहे हैं कि मायके में मैं मायके मायके जी, माय, जी मायके में इसलिए क्योंकि ससुराल के लोग थोड़े अच्छे नहीं हैं जो भी हम पे केस उस भी कर रखे हैं केस हो चुका है जी केस हुआ है कि जैसे घर जमीन के बारे में तो वो है कि कहते हैं कि एक के नाम सब कुछ करेंगे और दो के नाम नहीं करेंगे तो मतलब वो थोड़े अच्छे नहीं है ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगी क्योंकि फैमिली है का पता कभी सुधर भी जाए फैमिली मैटर में हम ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे लेकिन आपने इतना संघर्ष करके आज इस जगह हम, हम बहुत बहुत ज़्यादा क्योंकि कभी कभी जब मैं डांस करती थी लोग कहते थे आर्केस्ट्रा वाली कभी किसी का शादी होता था तो कहते थे ना कि अरे आर्केस्ट्रा वाली अरे किस लिए आर्केस्ट्रा लक्ष्मी है ना बुला लो उसको हमारे फैमिली के जो बाहर के लोग हैं रिश्तेदार में बहुत से लोग मतलब जो पड़ोसी होते हैं जानते हैं आप लोग कितना जलते कि कोई आगे बढ़े बहुत कुछ बोलते जब हम आते थे अरे जाती हैं बुढ़ावा के साथ नाचती हैं कभी हाथ पकड़ती उन्हें तो नहीं पता हमारा रिलेशन क्या है भाई बहन का और कितना सम्मान इनके घर में मिलता बहुत मिलता है तो क्या है कि लोग जलते हैं तो बहुत कुछ कहते हैं बहुत ताड़ना देते हैं और मतलब भैया भी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सपोर्ट करते ये आपके मायके वाले या ससुराल के तरफ से दोनों तरफ से कहते हैं ससुराल की तरफ से तो ऐसा ऐसा कमेंट भेजते हैं जो आप हमारा इंटरव्यू लिए थे निशा जलवंशी जी के घर ऐसा गंदा गंदा कमेंट करते हैं और फोन करके बाकायदा कहते हैं जो कि रिकॉर्डिंग में पड़ा हुआ है कि ऐसे कर देंगे ना कि मुंह दिखाने के लायक नहीं कोई दिक्कत नहीं हम सच है बस इतना हमें भरोसा है हमारा पति हमारे साथ है आप लोग कमेंट करते रहिए हमारा कुछ नहीं जाएगा ये फोन करके आपको धमकी जी फोन करके हमारे देवर जी हैं हमारे मतलब पति के बुआ के लड़के हैं और ननद भी हैं बहुत सारे लोग बहुत हमको धमकी देते तुम वीडियो बनाओ देखो ये कर देंगे भाई कमेंट करिए और कुछ नहीं कर सकते हैं कमेंट तो कहते हैं ना कि जब अभी मोदी जी पास नहीं है तो उनको भी सब गालियाँ देते हैं हम तो एक आम इंसान हैं भगवान को लोग गालियाँ देते हैं हम तो एक आम इंसान हैं तो दीजिए हमारा कुछ नहीं जाएगा बस भगवान साथ हैं बाकी हमारा हुनर है और बाकी गांव के लोग और संगी साथी वो भी लोग बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं बहुत कुछ कहते हैं अरे आर्केस्ट्रा में जाओगी डांस करोगी वीडियो बना रही है वो मतलब बहुत कुछ कहते हैं लेकिन जब से हम एल्बम हमारा देखे भक्ति गाने का और हमारा एक्टिंग देखे और जब भैया लोग भी जाते हैं हमारे घर छोड़ने जाते लेने जाते हैं इन लोगों को भी देखे कि ये लोग पारिवारिक हैं सब लोग तो जो लोग मुझे गालियाँ देते थे पीठ पीछे अब वो लोग मेरा सम्मान बहुत करते हैं हाँ तो तीन महीना में ही इतना सब कुछ हो गया जी बस आप सभी लोग की जो भी पब्लिक है सबका कृपया है और सब बहुत इतना मुझे प्यार करते हैं कि बस अब आगे बढ़ रहे हैं यही चाहते कि आगे ही बढ़ते जाएं चलिए हमारा तो आशीर्वाद है और हम सभी लोगों से प्रार्थना करें कि भाई इनका चैनल है क्या चैनल का नाम है बिने परी ऑफिशियल बिने परी ऑफिशियल इनके चैनल पर जाइए और ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए ताकि जितने लोग इनको अभी अपशब्द बोल रहे हैं जितने लोग गलत कमेंट कर रहे हैं जितने लोग इनको ताना मार रहे हैं उनको ये तरक्की के तमाचे से उनके गाल पे मारे तरक्की करके जी सर क्या सपना है आपका सपना तो मेरा बहुत है कि मैं बहुत आगे जाऊँ और बहुत और जैसे ये नहीं कि सब कहते ना जब क्या है कि अभी हम छोटे यूट्यूबर हैं जब यूट्यूबर बढ़ते जाते हैं तो लोग कहते हैं जब आगे बढ़ते जाते हैं तो कपड़ा छोटा होते जाता है ऐसा हो रहा है तो हम अभी भी आप सबसे बता रहे हम जैसे अब हैं वैसे तब रहेंगे जैसे हम अभी भी वीडियो
कभी कभी क्या है कि कहीं घर के कोने में या कहीं आड़ में अकेले रो लेती होंगी अपने दुख दर्द को और अपने में खुद बांट लेती हैं लेकिन क्या है कि दुख अपना शेयर करने से ना थोड़ा हल्का हो जाता है और हमारी ऑडियंस हमारे भगवान है तो भगवान से हम अपना अगर दुख बताएंगे तो शायद भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे सर बता तो सकते हैं लेकिन क्या क्या बताएँ अब जैसे फैमिली की बातें हैं बहुत कुछ कहेंगे तो उसमें बहुत लोग कहेंगे कि नौटंकी भी कर रही हैं क्या है व्यूज़ बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब के लिए तो मतलब कि इसको हम हकीकत दिखा सकते हैं नहीं वो तो हाँ? जो सच्चा तो जो है कि मैं अपने मन में ही लेके रो लेती हूँ और पब्लिक को यही दिखाती हूँ कि मैं कॉमेडियन हूँ तो मैं हंसती हूँ पर अंदर बहुत सारे दुख हैं लेकिन मैं सबके साम सबके हर जो बहुत से यूट्यूबर हैं दिखाते हैं कभी खाना नहीं है तो कभी गैस नहीं है कि कोई मार रहा है कभी पति गाली दे रहा है तो ये चीज़ें हम नहीं दिखा सकते हैं क्या हुआ जो आप कभी रोई होंगी बैठ के क्या कौन सी हुआ जो भी हुआ है जो फैमिली मैटर है जो कि मतलब घर के ही लोग हैं जैसे ससुर जी हैं मतलब ऐसा था कि मैं दो बेटी लेके तीन दिन चार चार दिन बाहर रही हूँ हाँ घर छोड़ के बाहर जी बाहर निकाल दिए थे सब लोग क्योंकि भाई तो है नहीं हमारे पास बड़ा कि चलो वो लोग भी हमें देखें या फिर कोई सपोर्ट में मम्मी पापा चार बहन हैं भाई हैं सब छोटे हैं तो मतलब वो थोड़े वो सोखा वोखा है ना तो थोड़े बहुत गंदे हैं कि वो जैसा चाहें वैसे हम रहें तो वैसे हर बेटी नहीं रह पाएगी वो अपने पति के साथ ही वैसा रह पाएगी तो क्या है कि वो वो अब देखिए उनके पास पैसा है तो वो कुछ भी कर सकते हैं हमारे पापा के पास उतना पैसा नहीं कि हम पैसा जाके भरें तो बहुत हमारे ऊपर केस किए थाने से किए थाने पे हमारे पास वीडियो हम वीडियो थाने पे भी दिखा दिए थाने पे उनका सुनवाई नहीं हुआ चौकी पर किए चौकी पे भी दीवान साहब थे उन्होंने भी देखा वीडियो घर पर गए जब हमको मारे बाथरूम में भी बंद कर दिए थे मेरी सास भी और जो भी घर मतलब ये सब यूट्यूब पे लिए फिर यूट्यूब पर तो मैं भी दो महीने से आई हूँ और जब से मतलब मेरी शादी हुई है और सर मेन चीज़ तो ये है कि मेरे पास दो बेटी हैं भगवान ने मुझे बेटा नहीं दिया लेकिन मैं उन्हें बेटे के तरह ही प्यार करती हूँ सबसे ज़्यादा जड़ यही है कि मुझे भगवान बेटा नहीं लगता है आप भी तो एक बेटी हैं और बेटी का आपके अंदर भी कला है तो बेटियाँ बहुत कुछ जी और मैं यही चाहती हूँ कि मैं हर माँ बाप से और जो भी सास ससुर जिसके किसी के हैं मैं यही सोचती हूँ किसी की बेटी है तो वो भी तो बेटा ही है जरूरी तो नहीं मुझे तो ये नहीं लगता कि बेटा क्या कर सकता है और बेटी क्या नहीं कर सकती है आज मैं भी हूँ मेरे मम्मी पापा मेरे भाई बहन छोटे तो जो मेरे मम्मी पापा जो प्यार मुझसे पाते हैं वो तो मेरे भाई बहन अभी छोटे तो ये तो नहीं पता कि बेटा ही अच्छा निकलेगा बेटा ही कमा के माँ बाप को खिलाएगा कि बेटी नहीं खिलाएगी बेटियाँ भी हैं बहुत कुछ तो मेरे लिए मेरी बेटियाँ ही बेटे से कम नहीं कि वो जैसे मैं संघर्ष कर रही हूँ इस लाइन में वो भी तो संघर्ष करी क्योंकि मैं उनको छोड़ के दो दो तीन तीन दिन बाहर रहती हूँ कभी रात हो जाता है भैया के घर रुक जाती हूँ कभी मतलब रहती हूँ तो आखिर वो भी तो संघर्ष की क्योंकि अभी मेरी बेटी तीन साल की है एक सात साल की है तो मेरे साथ मेरे बच्चे भी बहुत संघर्ष करे तो मैं सबसे यही कहूँगी कि बेटियों को कभी ये मत समझे कि वो बेटी हैं बेटा बन के आप सब रखिए और क्या और नहीं कुछ कह पाएंगे सर देखिए काफ़ी लक्ष्मी जी भावुक हो चुकी हैं आप समझ सकते हैं जब कोई अगर बेटी आ, किसी की बेटियाँ होती हैं और बेटे का जब ताना मिलता है ना तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है और जैसे कि मैं भी आपको गाना सुनाई जो भाई बहन का ये दहेज के ऊपर था तो दहेज के लिए मैं आपको बता दूँ जब पापा मतलब अकेले हैं और पल्लेदारी का काम करते हैं जब मेरी शादी होने की थी तो ये लोग बोले कि इतना दहेज नहीं दोगी नहीं दोगे तो शादी नहीं शादी नहीं करेंगे बारात वापसी ले जाएंगे उस टाइम मेरे पापा ने एक बीघा खेत मेरी शादी में बेचा है आज वो रहता जी आज वो रहता तो मतलब दो भाई हैं तो ये तो नहीं होता कि कम पड़ता किसी के लिए अभी वो छोटे हैं तो नहीं कोई कहेगा लेकिन बड़े होंगे तो क्या पता भाभी हो कोई भी ताने तो मार ही सकती हैं लेकिन वो लोग दहेज के लिए शादी बोले कि बारात वापसी ले जाएंगे तब उनको अंगूठी माला जो भी था खेत बेच के मेरे पापा ने दिया तो मैं ये कहूँगी यार ये दहेज वाला सिस्टम कब बंद होगा कि दहेज के लिए आप अपना बेटा बेच रहे हैं एक लड़की के लिए आखिर वो भी तो अपना मायके या सब कुछ छोड़ के आपके घर आती है देखिए कुछ लोग नहीं समझते हैं इस बात को और ये सारी चीज़ें इन्होंने झेला है अभी आपके पति क्या करते हैं जी सर अभी मेरे पति दिल्ली में हैं और कंपनी में ये काम करते हैं और कुछ नहीं खर्च बर्च चल जाता है जी खर्च चल जाता है मतलब थोड़ा बहुत मतलब घर और बनवाए हैं जब हमारे पास घर नहीं था निकाल दिए तो यही सब होता है ना वहाँ से और थोड़ा इधर उधर से कर्जा ले तो घर और बनवाए हैं अब वही है कि वो घर बनवाए लेकिन उस घर में रहने को नहीं मिला घर में जो दो रूम बना है उसमें ताला है बाकी घर में नहीं रहने को मिलता है पहले तो हम किराए पे रूम लिए वहाँ है सिटी घर के पास है बढ़िया वहाँ पे रूम लिए बच्चों का एडमिशन करवाए फिर यही झगड़ा मार रोज होता था फिर अब कभी भी क्योंकि हम घर के बाहर हैं हम प
हम पे तो कोई भी इल्जाम कोई लगा सकता है तो फिर हस्बैंड बोले कि नहीं वहाँ पे भी मत रहिए और मम्मी पापा बोले कि मेरी बेटी को वहाँ मत रखिए क्योंकि कभी उसके साथ कुछ भी क्योंकि वो सोखा है कुछ भी कर सकते हैं कोई भी इल्ज़ाम लगा देंगे तो उसके बाद वो आए लेके मम्मी के घर पर छोड़े तब से मम्मी के पास ही रहती हूँ ये सब कुछ है सच्चाई और आप लोग जान गए होंगे इससे अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि इनके चेहरे के पीछे जो हंसता हुआ चेहरा है उसके पीछे कितना दर्द है अभी मायके में रहती हैं और ये फैमिली मैटर है उस पर हम ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे हर लोगों के फैमिली में ऐसा होता है लेकिन कुछ फैमिली ऐसे होती हैं जो अपनी एक अलग पहचान दे देती हैं कि लोग जो है हमेशा याद रखें ये जब तक जीवित रहेंगी तब तक इस घटना को याद रखेंगी कुछ ऐसे लोग होते हैं लेकिन चलिए कोई बात नहीं है अभी घबराने की बात नहीं है आप आपको क्या लगता है कि अभी यूट्यूब पर हैं आपको लगता है कि यहाँ से हमारा सब कुछ सही हो जाएगा जी सर उम्मीद तो यही है कि हमें लगता है कि अब सब कुछ सही हो जाएगा पब्लिक अगर चाहे तो अब रोइए मत अभी अब हम देख रहे हैं अंदर अंदर बहुत काफ़ी रो रही हैं अब रोइए मत जो कुछ होगा तो भगवान के ऊपर जब छोड़ दें तो सब कुछ सही हो जाएगा ये थोड़ा बहुत सुख दुख लगा रहता है है ना जी सर ये तो लगा ही रहता है इसीलिए तो हम जो भी कभी वीडियो हमारा देखे होंगे कभी रोते हुए नहीं देखे होंगे क्योंकि हमें क्या है लोगों को दिखाने से क्या फ़ायदा क्योंकि पब्लिक क्या है ना जो चेहरा सामने जो रो के दिखाते जो नाटक करते हैं ना उनको पब्लिक सही मानती है लेकिन जिसके अंदर दर्द है ना उन्हें पब्लिक हमेशा गलत मानती है कुछ सब नहीं कुछ देखिए हकीकत में दर्द जब आदमी के अंदर जब दर्द रहता है ना तो दर्द बाहर आने की कोशिश करता है लेकिन चेहरा जो है मुस्कुराते हुए दर्द को छिपाता है लेकिन वो पहचान में आ जाता है और कुछ जो अफवाह उड़ाते हैं जो गलत तरीके से वो सामने लोगों को गुमराह करते हैं उनका अलग रहता है और ये हकीकत है अब हम किस तरह से इनको सांत्वना दें अब आप ही लोग हैं जो इनको इनके चैनल पर जाके इन्हें सांत्वना दे सकते हैं इनको वो हौसला दे सकते हैं जिसके बदौलत ये कुछ कर सकती हैं अपने बेटियों के लिए अभी दो दिन बेटियों को अभी घर पे छोड़ के दो दो दिन तीन तीन दिन घर से बाहर रहना और बेटियों के लिए अपने परिवार के लिए और वो जो इनको गलत कहते हैं उनके लिए अब ये जीत प्यारी हैं कि नहीं हमें कुछ करके उन्हें तरक्की का तमाचा देना है और बेटियों के लिए कुछ करके दिखाना है तब ये घर से बाहर इतना संघर्ष कर रही हैं और इन्होंने ठान लिया है बस आपका आशीर्वाद चाहिए और मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट दे रहे हैं जो मेरे बड़े भैया हैं उर्दंगी भैया हैं तो मैं चाहती हूँ भैया हैं देखिए ये अभी काफ़ी भावुक हो चुके हैं जो कि इनका दर्द सुन के अभी अब क्या बातें करें हम लोग भी बात नहीं कर पा रहे हैं अक्सर करके ऐसा होता है अभी रोइए मत आप थोड़ा सा आप हौसला बनाइए देखिए आपको देख के आपके हिम्मत पर जो है ये काम कर रही हैं और आप जो है इनके परिवार को वो साहस देते हैं आप इनको हौसला देते हैं कि नहीं हाँ हम लोग आपके साथ हैं तो सभी को प्रणाम है और साथ तो जब तक इस शरीर में जान रहेगा मैं सबको देना चाहता हूँ बस वो असली मुक्त कलाकार रहे और ये तो मेरी बहन है अब तो बहन पे भी दाग लगाने वाले लगा देते हैं लेकिन मैं बताता हूँ पाँच उंगली ये सब बरबर नहीं होता है और ये मेरी मुझसे छोटी है तो मैं इसे दिल से तो मतलब ये तो आलती मालती है तो साले सब गाली निकलता है बकवास हैं एक रिश्ता गलत होने से कोई रिश्ता गलत नहीं होता है और मेरे कैरियर में तीन बहन हैं मैं हमेशा बोलता हूँ सबसे पहले जो माँ के रूप में मैं देखता हूँ रिंकू दीदी को और ये लक्ष्मी है और एक मेरी सुनैना बहन जो मतलब इस लाइन से बहुत दूर ही है तो सब कहते हैं सगी सगी ये तीनों मेरी सगी बहन हैं भले रिश्ता देखिए कोई जरूरी नहीं कौन से पैदा वही रिश्ता अपना होता है तो जब ये लड़की मिली थी तो मुझे इसके अंदर बहुत अच्छाई दिखा आज भी है और आगे भी रहेगा और जब तक इस शरीर में जान रहेगा तब तक मैं कोई भी कलाकार में सबका सपोर्ट करता हूँ लेकिन मेरे टीम में इतने लेडीस आएँ लेकिन कोई मेरा अपना बना नहीं आज तक इसके सिवा और ना तो कोई बनेगा मैं इसको बेटी भी मानता हूँ अपना बहन भी मानता हूँ और मुझसे जितना होगा मैं आगे बढ़ूँ चाहे ना बढ़ूँ लेकिन इस बच्ची को इसका सपना मैं खुद पूरा करूँगा अगर जिंदा रह गया तो अब बताइए आपके भाई इतना सपोर्ट के इतना जो है आपको साहस दे रहे हैं अभी आपको कितने भाई हो गए मेरे बहुत सारे भाई हो गए <laughs> देखिए जब जिसके सर के ऊपर भाइयों का हाथ रहता है इस तरह से तो उन्हें कभी तकलीफ नहीं होगी जी पहले तो नहीं था मेरे पास बड़ा भाई है मेरे मतलब छोटे हैं सबसे छोटे चार बहन से छोटे हैं दोनों त, 
तब मुझे ये लगता था मेरे पास कोई भाई भाई नहीं है भाई होता तो मेरे घर आता मतलब बहुत बहुत चीज़ें सोच सोच कर रोती थी पर हम मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मेरे पास भाई क्योंकि मेरे पास बड़े भाई हैं और यहाँ पर इनके साथ भाई हैं तो मुझे यही नहीं लगता कि मेरे पास कितने भाई भाई की गिनती ही नहीं इतने सारे भाई हो गए सही बात है और अब जब इतने भाइयों का हाथ रहेगा तो कभी जीवन में दुख नहीं आएगा ये थोड़ी बहुत तो आती रहती है भैया दुख ये सब हाँ मैं बता दूं और एक मैं भी भाई हूं और मैं भी एक इतिहास खड़ा करके दिखाऊँगा आज नहीं कल जिस दिन मैं उस लायक हो जाऊँगा मैं दिखाऊँगा भाई का फर्ज क्या होता है और भाई का रिश्ता क्या होता है ये नहीं कि आज राखी बांधो कल साल स्वागरात मनाओ वो वाला सिस्टम नहीं है तो ये तो गंदे खून का गंदा ही होता मैं पहले बता दूं कि भाई जिस हाथ में कलाई बन गया वो कैसे हिम्मत होगा कि अपने बहन को गलत निगाह देखने से हैं लक्ष्मी मुझे राखी नहीं बानी है लेकिन मुझे हर जन्म में ऐसी बहन मिले दुनिया कुछ भी सोचे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मैं सही हूँ ये सही है मेरे मम्मी पापा सही हैं मेरा परिवार सही है इनके परिवार सही हैं आज मैं इनके घर जब भी मैं जाता हूँ मम्मी है वो हमेशा बोलती मेरा बड़ा बेटा आ गया उनके कोंख से मैं जन्म नहीं लिया हूँ लेकिन मेरे लिए वो रोती हैं और ये भी बहन रोती है अब मैं भी रोता हूँ ये कोई ज़रूरी नहीं प्यार अगर बहन से हो जाता है कि ओकर मतलब कि बहन ही अगर आखिल है ऐसा नहीं होता है माँ से भी प्यार होता है बहन से भी प्यार होता है भाभी से भी प्यार लेकिन रिश्ते के मर्यादा में प्यार किया जाता है अब बहन का प्यार कही के मेहरारू का दर्जा नहीं दिया जाता है अब मेहरारू के प्यार कही के बहन का दर्जा ना दिया पाई अब माई का प्यार कही के ई ना है कि उनके मेहरार उदा जाए माई तो माई होनी और इस युग में अगर मैं बता दूं भैया कि रिश्ता कोई है ना तो माँ बाप के बाद कोई रिश्ता है चलिए वीडियो काफ़ी लंबा भी हो रहा है और हम चाहेंगे कि भाई इनके चैनल पर जाइए आप लोग और इन्होंने तो भाई का फर्ज निभाया और हमने भी अपना फ़र्ज निभाया अब आप लोग की बारी है आप लोग इनके चैनल पर जाइए और अपना फ़र्ज निभाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए शेयर करिए ताकि ये बहुत जल्द तरक्की के चमा तमाचे जो है उन लोगों को मारें है ना जी सर चैनल जी मेरे चैनल का नाम है विनय परी ऑफिशियल इस पर शॉर्ट वीडियो आते हैं और ब्लॉगिंग भी डालूँगी क्योंकि मुझे आता नहीं ब्लॉगिंग करना तो कोशिश करूँगी और बाकी जिस पर कॉमेडी वीडियो आती है वो हुरदंगी बाबा कॉमेडियन है चलिए तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत